Eduardo Yanyes adalah salah satu aktor senior yang namanya terus menghiasi media-media hiburan di Meksiko hingga saat ini. Karirnya di industri hiburan Meksiko meroket berkat sejumlah telenovela yang dibintanginya, seperti Dulce de Savio, Yo Compro Esa Mujer, Destilando Amor, Fuego en la Sangre, Corazón Salvaje, dan Amores Verdaderos. Selain telenovela, Eduardo Yanez juga turut membintangi sejumlah film layar lebar produksi Hollywood, seperti film striptease bersama Buzz Reynolds dan Demi Moore, serta Held Up bersama dengan Nia Long dan Jamie Fox. Meski populer berkat aktingnya yang memikat, namun Eduardo Yanez juga dikenal karena sejumlah kontroversi terkait dengan karakternya yang sangat temperamental. Ia diketahui pernah memukul seorang jurnalis yang mewawancarainya bertikai dengan sang putra, kecanduan alkohol, hingga depresi yang membuatnya nyaris bunuh diri. Walau penuh dengan kontroversi, namun Eduardo Yanez adalah salah satu aktor yang memiliki jasa luar biasa bagi karir Fernando Colunga, aktor papan atas Meksiko saat ini. Pasalnya, Eduardo Yanez lah yang membukakan pintu untuk pertama kalinya kepada Fernando Colunga ke industri hiburan Meksiko dengan cara menjadikannya sebagai pemain pengganti atau stuntman dalam sejumlah adegan bermotor di telenovela Dulce de Savio. Eduardo Yanez Loebano lahir di Meksiko pada 25 September 1960. Sejak lahir hingga saat ini, ia tidak pernah mengetahui identitas sang ayah kandung. Pasalnya, sang ibunda dan nenek yang membesarkannya selalu merahasiakan identitas pria yang membuatnya hadir ke dunia ini. Karena sang ibunda bekerja sebagai seorang sipir penjara di Mexico City, Eduardo Yanez kecil pun tumbuh dan besar di dalam penjara. Selain di penjara, ia juga banyak menghabiskan waktunya di jalanan. Pasalnya, saat itu Eduardo Yanez kecil tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari ayah tirinya, sehingga ia pun harus mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, Eduardo kecil harus bekerja serabutan di jalanan, dari mulai berjualan permen, menjadi tukang sol sepatu, hingga menjadi seorang pelayan. Ia juga sering berkelahi dengan anak-anak jalanan lainnya, untuk membela diri dan mempertahankan upah yang diperolehnya dari bekerja yang akan direbut oleh mereka. Selain berjualan, Eduardo Yanez juga hobi bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya. Hobinya tersebut membuat Eduardo kecil bermimpi untuk menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Karena terbiasa dibesarkan dengan lingkungan yang keras, baik di penjara maupun di jalanan, Eduardo Yanez pun tumbuh menjadi pria dengan kepribadian dan temperamen yang keras. O sea, no tienes el apellido de tu papá? No. ¿Qué qué pasó con tu papá? ¿Quién sabe? <risa> Cuando yo le pregunté, "Mamá, ¿quién es mi padre?" <risa> y mi mamá dice, "Ese tu padre murió en un accidente de auto." Y mi abuela, "No mames." <risa> a ver, para para entender muy bien. Celadora es una persona que cuida a los internos. Sí, a es una personas, guardia de seguridad. La guardia de seguridad. Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Sí. Bueno, yo crecí ahí por, por unos años. O sea, mi mamá no teníamos un departamento, no teníamos uh -huh. un lugar donde vivir. O sea, vivían en Lecumberri. Había como. Ok. Entonces era. Mi mamá trabajaba 48 horas por 8. 8 de descanso y 48 ahí metida. Y este, pues me llevaba a mí. Eduardo Yanez untuk menjadi seorang pesepak bola profesional kemudian luntur setelah ia menyaksikan sejumlah latihan drama eksperimental di sekolahnya. Eduardo Remaja rupanya mulai tertarik dengan dunia seni peran itu. Kejutan kemudian datang saat ia tiba-tiba diberi kesempatan oleh guru teaternya untuk menjajal kemampuan aktingnya. Sejak saat itu, Eduardo Yanez pun mengabdikan hidupnya untuk dunia seni peran.
Eduardo Yanez memulai karirnya di industri hiburan Meksiko pada tahun 1981 dalam telenovela El Ogar Keyorobe. Produser Ernesto Alonso yang melihat potensinya dalam berakting kemudian memberinya salah satu peran utama dalam telenovela Kereme Siempre bersama dengan aktris Victoria Rufo dan Jacqueline Andere. Pada tahun 1988, Eduardo Yanez kembali menjadi pemeran utama dalam telenovela Dulce de Savio bersama dengan aktris cantik Adela Norega. Di telenovela inilah Fernando Colunga untuk pertama kalinya terjun di industri hiburan Meksiko. Di telenovela tersebut, aktor ganteng itu menggantikan Eduardo Yanez di sejumlah adegan bermotor yang berbahaya. Setelah sukses dengan Dulce de Savio, nama Eduardo Yanez pun terus melambung di industri hiburan dengan sejumlah telenovela populer lainnya, seperti Yo Compro e Samuhe. Pada tahun 1987, Eduardo Yanez menikahi wanita yang telah menjadi kekasihnya selama 10 tahun, Norma Adriana Garcia. Dari hasil pernikahan mereka, lahir sang putra yang diberi nama Eduardo Yanez Junior. Sayangnya setelah tiga tahun menikah, Eduardo dan Norma pun akhirnya memutuskan untuk bercerai. Usai bercerai, Eduardo kembali melanjutkan hidupnya di dunia seni peran. Pada tahun 1991, ia memberanikan diri untuk melebarkan sayap dengan hijrah ke Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam tersebut, Eduardo pun mulai membintangi sejumlah film produksi Hollywood seperti Striptease, Wild Things, Megiddo, dan The Punisher. Pada tahun 1997, Eduardo Yanez kembali menikah dengan seorang wanita keturunan Kuba Amerika yang ditemuinya saat berada di Miami yang bernama Francesca. Sayangnya pernikahannya dengan Francesca kembali kandas dan berakhir dengan perceraian pada tahun 2003. Eduardo Yanez kemudian memutuskan untuk kembali ke industri hiburan Meksiko pada tahun 2005. Sejumlah telenovela pun ia bintangi seperti Destilando Amor, Fuego en la Sangre, Corazón Salvaje, dan Amores Perdaderos. Meski Eduardo Yanez sukses di industri hiburan, namun tidak demikian dengan kehidupan pribadinya. Semula, ia mengira dengan bekerja sebagai aktor dan mendapatkan banyak uang dapat memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun, setelah semua kesuksesan berhasil diraihnya, ternyata yang ia rasakan bukanlah kebahagiaan, melainkan perasaan tertekan dan depresi yang berkepanjangan. Rasa kesepian, patah hati dan kekecewaan, terutama terkait dengan keberadaan sang ayah kandung yang tidak pernah ia ketahui, membuat Eduardo Yanez merasa depresi dan meluapkannya dengan mengkonsumsi minuman beralkohol. Kebiasaannya tersebut kemudian membuatnya menjadi seorang alkoholik selama lima tahun lamanya. Manajernya bahkan sampai mengikatnya semalaman untuk mencegahnya agar tidak overdosis. Kemudian, saat ia tengah sendirian di apartemennya, perasaan depresi kembali melandanya. Di saat itulah, tiba-tiba terlintas di pikirannya untuk mengakhiri hidupnya. Ia pun lalu mengambil pistol milik sang ayah tiri, lalu memasukkan moncong pistol tersebut ke dalam mulutnya. Saat hendak menarik pelatu, tiba-tiba ia tersadar. Jika ia bunuh diri, maka ia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk pulih dari kecanduannya dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kesadaran itu pun akhirnya berhasil mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Kecanduannya terhadap alkohol akhirnya berhasil ia atasi berkat bantuan sang sahabat terdekatnya, penyanyi Lucia Mendes. Porque además eso del, del chupe, ¿no? O sea, yo fui un alcohólico terrible. Y por cinco años estuve así, ¿no? Ya terrible. Tenía un asistente que se llamaba Gerardo Ledesma, que me ayudó muchísimo con eso del trago. Y Lucía Méndez me ayudó muchísimo. Pada tahun 
2017 menyeruak kabar kalau hubungan Eduardo Yanyes dengan sang putra, Eduardo Yanyes Junior, mengalami masalah. Menurut sang mantan istri yang juga ibunda dari Eduardo Yanyes Junior, Norma Garcia, penyebab retaknya hubungan ayah dan anak itu dimulai saat sang putra berusia 15 tahun. Saat itu, Eduardo memberitahu sang putra kalau dia memiliki rekening bank yang diperuntukkan untuk masa depan Eduardo Junior. Rekening tersebut hanya boleh dipergunakan dalam kondisi darurat dan dengan seizin sang ayah. Namun pada faktanya, Eduardo Junior kemudian justru mempergunakan uang dalam rekening tersebut untuk bersenang-senang. Dia bahkan menghabiskan 15 ribu dolar Amerika dari rekening tersebut tanpa sepengetahuan sang ayah. Hal tersebut tentu saja membuat Eduardo Yanyes murka. Meski ia mengaku memaafkan sang putra, namun kepercayaannya terhadap Eduardo Junior pun langsung hilang. Sementara sang putra membela dirinya kalau saat itu dia hanyalah seorang remaja 15 tahun yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan uang. Terlebih karena ia tinggal di Amerika Serikat yang semuanya serba mahal. Akibat masalah tersebut, hubungan ayah dan anak pun menjadi renggang. Situasi semakin memanas setelah sang putra mengungkapkan lewat akun Twitternya kalau Eduardo Yanyes adalah seorang ayah yang buruk, seorang pecandu narkoba dan rasis. Pertikaian itu akhirnya membuat keduanya memutuskan untuk saling menjauh dan tidak lagi berkomunikasi satu sama lainnya. Respecto a mi hijo no no tenemos comunicación y es lo mejor que nos ha pasado a los dos porque yo creo que desde el momento que él dejó de depender de mí eh, fue lo más positivo que nos pudo haber pasado porque a mí me entraba la onda de la de la no del exigir que me cumplas con lo que quedamos o que te recibas en una carrera a fuerza porque yo te he proporcionado todo lo que necesitas para ello pero sí de exigir eh, cierta disciplina yo creo que a mi hijo esa esa onda de depender de alguien le hacía mucho daño y, y, y ya ahora que sabe que lo que es ganarse el dinero y depender de sí mismo pues yo creo que eh, por eso nos hizo bien a los dos. Di saat kondisi yang tengah memanas tersebut, seorang jurnalis yang tengah mewawancarainya bertanya seputar permasalahannya dengan sang putra Eduardo Junior. Pada awalnya, Eduardo Yanyes mengungkapkan secara baik-baik kalau ia tidak ingin diwawancarai terkait sang putra. Namun, jurnalis tersebut terus mendesaknya mengenai masalahnya dengan Eduardo Junior. Akhirnya, Eduardo Yanyes pun kehilangan kesabaran hingga ia pun menampar wajah sang jurnalis. Kejadian tersebut langsung membuat heboh jagat hiburan di Meksiko dan Amerika Serikat. Sang jurnalis pun lalu menggugat Eduardo sebanyak 4 juta dolar. Pihak pengadilan kemudian memenangkan gugatan sang jurnalis sehingga Eduardo Yanyes pun harus membayar jutaan dolar. Meski harus mengeluarkan uang jutaan dolar, namun Eduardo mengaku tidak menyesali apa yang telah dilakukannya kepada sang jurnalis. Pasalnya, Eduardo menganggap apa yang telah dilakukannya adalah untuk membela harga dirinya. Sementara itu, hubungan Eduardo Yanyes dengan sang putra hingga saat ini dikabarkan belum juga kunjung membaik. Eduardo Yanyes pun kini lebih memilih untuk fokus di industri hiburan dan melupakan masalahnya dengan sang putra Eduardo Yanyes Junior.